こんにちは。モンチーパンダチャンネルのモーさんです。理科室でトンボ玉を作ろう。動画ナンバー125、パウダーをご紹介します。ABC の順番で作ります。この動画の中では2種類のキラキラした粉を使います。左が佐竹ガラスさんのメタリックパウダーです。右がきなりガラスさんのマイカフリットです。両方とも100均のケースに入れてあります。佐竹ガラスさんのホームページのメタリックパウダーをクリックします。カッコ12の PRL、これを使います。メタリックパウダーの拡大画像です。きなりガラスさんのホームページです。バーナーワーク用品の中にある異素材をクリックします。ここにマイカフリットがあります。1358のピュアシルバーを使います。ABC に共通したことですが、端から端まで温めないと本体が割れてしまうことがあるので、基本的に左右に動かしながら製作を進めます。改めまして A からスタートします。画像の作品を作ります。使用するガラスはきなりガラスの C シリーズです。先ほど紹介した佐竹ガラスさんのメタリックパウダーを使います。バーナーは A3 インターナショナルの B10 最新型プロパンガス用を使用します。C29B 紺色透明を溶かして先端を丸くします。直径は6ミリぐらいです。メタリックパウダーをつけます。バーナーの横に置いておきます。C1W 無色透明を溶かしたら、一旦硬い状態にします。右手の C29B は軽く温める程度です。左手の透明ガラスの先端を柔らかくしたら、炎から出して差し込みます。ガラスが固まるのを待ちます。ガラスが固まって安定したら炎で切り離します。切り離した状態です。そのまま溶かします。溶けました。ピンセットで先端をつまみます。少し柔らかくしたら伸ばします。硬くなったらピンセットでつまんで折ります。透明ガラスで周りを覆います。ポチッとつけたら炎で切ります。ポチッとつけたら炎で切ります。これを繰り返して透明で覆っていきます。炎から出してガラス棒を接続します。一気に引き伸ばすと細くなりすぎるので、時間をかけてゆっくり伸ばしていきます。下側を炎に当てています。炎から出して引き伸ばします。上側を炎に当てて切り離します。溶かして柔らかくなったらハサミで切ります。ハサミは100均のものです。少し温めたらピンセットで伸ばします。先端を合わせて輪っかにします。つなぎ目を溶かします。この時の注意点ですが、必ず本体を温めながら作業してください。輪っかだけに炎を当てていると、本体が冷めて割れる可能性があります。100均の千枚同士にろうそくをつけます。作業前につけておいても構いません。輪っかを整えていきます。
本体を温めて輪っかを温めて千枚同士で整えます。本体を温めて、輪っかを温めて、千枚同士で整えます。輪っかに集中していると、本体の温めを忘れることがよくあります。本体の温めを忘れないように注意してください。最後に全体を温めます。炎から出しました。19秒後にパーライトに入れて、ゆっくり温度を下げます。一時間ぐらいはそのままにしておきます。常温になりました。溶かして切り離します。先端を整えます。完成品です。長さは約6センチです。一番太い部分が約13ミリです。次は B です。A と同じものを作りますが、材料と作り方を少し変えます。使用するガラスは、きなりガラスの C シリーズです。きなりガラスさんの1358ピュアシルバーを使います。バーナーは同じく A3 インターナショナルの B10 最新型プロパンガス用を使用しますが、カセットボンベにつなぎます。ボンベが斜めになっていますが、画像のようにまっすぐ上に向けた方が良いです。C34M を溶かして先端を丸くしたら、マイカフリットをつけます。少し温めたらもう一度マイカフリットをつけます。バーナーの横に置いておきます。C1W 無色透明を溶かして、一旦硬い状態にします。先端を溶かします。右手の C34M は、軽く温めておきます。炎から出して差し込みます。ガラスが固まるのを待ちます。安定してきたら炎で切り離します。切り離した状態です。そのまま溶かします。溶かしました。炎から出してガラス棒を接続します。反対側を炎に入れて柔らかくします。炎から出して引き伸ばします。再度炎に入れます。炎から出して引き伸ばします。右側のガラス棒を溶かして切り離します。そのまま先端を柔らかくしたら、ピンセットで伸ばしていきます。そのまま輪っかを作ります。少し温めて曲げます。100均の千枚同士にろうそくをつけます。作業前につけておいても構いません。輪っかのつなぎ目を溶かします。炎から出して輪っかを整えます。この作業を数回繰り返して輪っかを整えていきます。本体を温めながら作業を進めてください。輪っかだけに炎を当てていると、本体が冷めて割れる可能性があります。本体の温めを忘れないように作業を進めます。最後に全体を温めます。炎から出しました
18秒後にパーライトに入れてゆっくり温度を下げます1時間ぐらいはそのままにしておきます常温になりました溶かして切り離します先端を整えます完成品です長さは約46ミリです一番太い部分は約13ミリです。次は C です。画像の作品を作ります。使用するガラスはキナリガラスの C シリーズです。キナリガラスさんの1358ピュアシルバーを使います。バーナーは A3 インターナショナルの B8 プロパンガス用を使用しますが、カセットボンベにつなぎます。色が違うだけで作業内容は同じなので、短めに紹介します。輪っかを作るところからお見せします。ピンセットで伸ばしながら輪っかを作ります。少し温めて曲げます。つなぎ目を溶かしていきます。ろうそくがついた百均の千枚同士です。輪っか部分を溶かします。炎から出して千枚同士で輪っかを整えます。本体を温めながら作業を進めます。輪っかだけに炎を当てていると本体が冷めて割れる可能性があります。本体を温めながら輪っかを整える作業を繰り返します。最後に全体を温めます。炎から出しました。13秒後にパーライトに入れます。パーライトでゆっくり温度を下げます。1時間ぐらいはそのままにしておきます。常温になりました。100均のペンチでカットします。先端を溶かして整えます。パーライトに挿して常温になるまで待ちます。完成品です。長さは約 4.7 センチです。一番太い部分は約12ミリです。これで動画ナンバー125、パウダーを終わります。理科室でトンボ玉を作ろう。モンチーパンダチャンネルのモーさんがお送りしました。ではまたお会いしましょう。